մամուլ է եմ գրում եմ։ Երեկվա դեպ քմիային բռնության մասին չէ։ Կարին է հարությունյան։ Լրագրող Կարին է հարությունյանը Facebook-յան իր էջում գրել է։ Երեկվա դեպ քմիային բռնության մասին չի։ Նաև զույգերի համատեղ կյանքի մշակույթի մասին է։ Կանայք պիտի այնքան համարցակ եւ անկախ լինեն, որ նման անասուններից հեռանան։ Տղամարտիկ այնքան պիտի դաստիարակված լինեն, որ իրենց գոյության փաստը որևէ մեկ ինչը պարտադրեն։ Ու սրանք երեխաներին պիտի սովորեցնել տանը մանկապարտեզում դպրոցում, կրվով միասին ապրելը որն է։ Դա կյանք չի, դա դժողք է։ Եթե որևէ մեկին դուր է գալիս դժողքում ապրելը, դա լրի ուրիշ բան։ Երջանկություն իրականում շատ պարզ բան է։ Եթե կարողանում ես ուրիշին երջանկացնել, ուրեմն են երջանիկ ես։ Ու սրանով իսկ բարդ է։ Նախ պիտի հասկանաս, ինչպես երջանկացնել կողքինի։ Հնարավոր չի երեխաներին սա հասկացնել, ձեր երեխաներին այնպես դաստիարակեք, որ նրանց համար երջանկություն լինի ուրիշին երջանկացնելը։ Լրագիրը եմ գրում է, ինչ էր ասել Ջո Բայդենը Արմեն Սարգսյանին, Ռդեի Դեսպանը նախագահի մոտ։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը ընդունել է Հայաստանում Ռդեի Դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինին։ Նախագահ Սարգսյանը նրա հետ քննարկել է հայ ռուսական երկկողմ հարաբերությանը, նաև հաղթանակի 75-ամյակի նվիրված միջոցառումներին առնչող հարցեր։ Հայտնի է նաև, որ նախապես ազդարարվում է Արմեն Սարգսյանի հնարավոր մասնակցությունը մայիսին Մոսկվայում այդ առիթով տեղի ունենալիք շքերթին եւ միջոցառումներին։ Արմեն Սարգսյանի եւ Դեսպան Կոբիրկինի հանդիպումը անշուշ չունի օրակարգի սղության որևէ խնդիր։ Կան քննարկելու ահրելի քանակության փարձեր, քաղաքականից մինչև տեղեկատվա քարոշչական ոլորտին առնչվող առավելևս նկատի արնելով միջազգային իրադրությունն ու Պուտին Էրդողան Մոսկովյան պայմանավորվածությունը։ Սակայն այդ միջավայրային ժամանակագրական համատեքստում կա թերևս մի բավականին նուր փանգամանք։ Ամնեյում նախագահական պայքարում տեղի ունեցավ մոտ 1.5 տասնյակ ամերիկյան նահանգների դեմոկրատական պրայմերիզը։ Դեմոկրատները ընտրում են նախագահ Թրամփի հետ պայքարի իրենց թեկնածուին եւ սուպեր 3 շաբաթից հետո նկատելի դարձավ որ այդ թեկնածուն մեծ հավանականությամբ կլինի Ջո Բայդենը։ Ամնեյի նախին փող նախագահ Բայդենը սուպեր 3 շաբաթի քվիարկության արդյունքում դարձավ դեմոկրատական պրայմերիզի առաջատար։ Ու թե եւ նրանից շատ հետ չէ Բերնի Սանդերսը, այդ ուհան դարձ հավանական է հենց Բայդենի վերջնական հաղթանակը։ Նրա օգտին իր թեկնածությունը հանել է նաև մեկ այլ նշանակալի թեկնածու նյու-յորքի քաղաքապետ Բլումբերգը։ Դերևս 2019 հունվարին ոչ միայն հայկական, այլ նաև ամերիկյան մեդիայի ուշադրության էր արժանացել Դավոսի համաշխարհային համաժողովի Կուլու Արներում, Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի եւ ամանեի նախին փոխնախագահ Ջո Բայդենի ոտքի վրա հանդիպումը։ Այդ ժամանակ Արմեն Սարգսյանը հարցրել էր Բայդենին, պատրաստվում են արդյոք դնել իր թեկնածությունը, թե ինչ պատասխանեց Բայդենն Արմեն Սարգսյանին, չլսվեց, բայց բոլորը տեսան, որ նա Հայաստանի նախագահին փոխանցեց իր այդ ցեկարտը։ Մոտ 1 տարի երկու ամիսյաս դեմոկրատական բազա Ջո Բայդենը արդեն նախագահական պրայմերիզի առաջատարն է։ Առաջի կանտրությունը նախագահ Թրամփի հավանական մրցակից է։ Հետաքրքիր է, արդյոք Դեսպան Կոպիրկինը այդ հարցով խոսել է նախագահ Սարգսյանի հետ։ Էրդողանի անսպասելի հարցը Լավրովին, երբ կանցնի Ռոհանին Հայաստանի սահմանը։ Մոսկվայում կնքված ռուս-թուրքական հրատարակը, որն առաջվում է Իդլիբի խնդրին, դերևս կտա տարբեր մեկնաբանությունների եւ վելությունների առիթ, հաշվի առնելով թե ռուս-թուրքական նախկին համաձայնությունների փորձը, թե սիրիական վիճակն ընդհանրապես։ Շատ կարևոր են ոչ միայն քննարկված եւ համաձայնեցված պայմանները, այլև այն թե դրանք ինչպես կպահպանվեն։ Ի վերջո, որքան էլ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը իր իսկ երկրում զգալիորեն դիտորդի դերում է, այդ ու հանդերս նա ունի բավական նուրբ խաղի հնարավորություն, առավել եւս մեկ այլ առանցքային խաղացողի Իրանի արկայության պայմաններում։ Հատկանշական է, որ Մոսկվայում մի քանի ժամ բանակցությունից հետո Թուրքիայի նախագահ Էրդողան ու Ռուսաստանի դաշնության արդգոս նախարար Լավրովից հետաքրքրվում էր, թե կապի մեջ եղել է Ասադի հետ։ Էրդողանը հարցը լսվել էր դերևս միացած խոսափողերով, թե եւ Լավրովի պատասխանից առաջ այն հասցրել էին անջատել։ Բայց Ասադի հետ կապով հետաքրքրվելու հանգամանքը հուշում է, որ նրան հաշվից դուր դնել է դյուրին չէ։ Մոսկվայում Էրդողանի հետ հանդիպումից մի քանի օր առաջ Իրանի նախագահ հասան ռոհանին ռուսաստանի դաշնության նախագահ պուտինի հետ ունեցած հերախոսազրույցում ասել էր որ ճիշտ կլինի աստանայի ձևաչափի հաջորդ վեհաժողովն անցկացնել թեհրանում աստանայի ձևաչափը ռուս իրանական թուրքական երակոմ ձևաչափն է մոսկվայում պայմանավորվածությունը որքանով է համահունչ եղել այդ ձևաչափին ու ինչպես է դրանում գործնականում վերաբերելու իրանը իդլիբում սիրիական բանակի առաջխաղացումը անկարային պայմանավորում էր նաև իրանական աջակցությամբ իրանը համաձայն է այն պայմաններին որոնց շուրջ միավորվել են անկարոն ու 
ընթացքվան արդյոք նրանց օգնությունն է եկել կորոնավիրուսը որ տարօրինակ կերպով բազմավորել է իրանում եւ թիրախավորել անգամ այդ երկրի քաղաքական վերնախավին ներկայացուցիչներին Նահորդ տարի աշնանը երբ իրավիճակը սրվում էր Սիրիայի հյուսիսարևելքում Ղամիշլի շրջանում անկարայում տեղի ունեցավ Աստանայի վեհաժողովը, որից հետո հետաքրքիր ձևաչափ հավաքվեց Երևանում ետմ վեհաժողովում։ Հայաստանի մայրաքաղաք եկավ նաև Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին, առանձնացրույց ունեցավ նաև Պուտինի հետ։ Ավելի ուշ հայտնի դարձավ նաև որ Նիկոլ Փաշինյանը Պուտինին դիմել էր Ղամիշլի հայերի անվտանգության հարցը Էրդողանի հետ քննարկումների օրակարգ ներառելու համար, ինչը եւ տեղի էր ունեցել։ Հայկական հարցը թե ռուս-թուրքական թե մերձարևի Վելյան օրակարգի հիմքում ընկած հարցերից մեկն է։ Հատկապես երբ Երևանը ստանձնում է դրա համար իրավատիրության հանձնառություն, իսկ Երևանն այդ իմաստով վերջին ամիսներին արել է մի քանի թափանցիկ եւ անգամ աննախադեպ ակնարկներ։ Մի քանի շաբաթ առաջ Հայաստանի Վարչապետ Նիրանի նախագահին շնորհավորելով իսլամական հեղափոխության տարեդարձի առնչությամբ նրան հրավիրել էր իրեն հարմար ժամանակ այցելել Հայաստան։ Կգա Իրանի նախագահ Հայաստան կորոնավիրուսը փակել է հայ իրանական սահմանը, բայց Հասան Ռոհանի համար այն անկասկած բաց է։ Առաջին եմը գրում է դիվերսիոններ թափանցման հերթական փորձը Հայաստանը պետք է զգոն լինի անհրաժեշտության դեպքում նախահարցակ լինի մարտի 6-ին առավոտյան ժամը 05:30 ան սահմաններում Հայաստանի Հանրապետության Յուսիսարևելյան ուղղությամբ տեղակայված մարտական դիրքերից մեկի ուղղությամբ ադրբեջանական զինծառայողները ձեռնարկել են դիվերսիոններ թափանցման փորձ ԱՀԿԿԿԿ-ը տեղակայված եւ ասարակայունության հետ կապերի վարչության հաղորդմամբ դիրքապահասնակազմի գրագետ գործողությունների շնորհիվ հակառակորդը կորուստներ տալով հետ է շփռել իր ելման դիրք թողնելով զինամթեր եւ ականավորսիչ սարք հայկական կողմը կորուստներ ճունի գործողությունների արդյունքում թեթե վիրավորում է ստացել մեկ զինծառայող դեպքի մանրամասները ճշտվում են գործողությունների վերլուծությունը ցույց է տալիս սպորտվյալ դիվերսիոններ թափանցման համար որն իրականացվել է համապատասխան պատրաստության անցած անձնակազմի կողմից հակառակորդն իրականացրել է նախապատրաստական լուրջ աշխատանքներ հատկանշական է որ ականադաշտերում անցումներ բացելու համար օգտագործվել է գերմանական արտադրության ականավորսիչ հայտնում են պնեից քաղաքագետ լևոն շիրինյանն առաջին դրատվականի հետ զրույցում ասաց թե պետ հակառակորդի նման գործելա ոչ նորություն չէ բայց կարևոր է ընդգծել մի քանի գործոն թե ինչու հիմա որոշեցին ակտիվանալ աշխարհակաղաքական իրավիճակը ռուս-թուրքական սիրախաղը անշուշ կարող էր իր նշանակություն ունենալ թուրքիան ներսից ալիքվում է եւ գրոհում դեպի արտաքին աշխար դիրախներից մեկն էլ կարող ենք մենք լինել մենք պետք է վճռական նախահարցակ լինենք նախապատրաստվենք առաջ շարժվ ելուն ըստ մեր զրուցակցի մեր կարող ենք ներքաշվել աշխարհակաղաքական գործընթացների մեջ մեզ ակտիվ քաղաքական ու դիվանագիտական աշխատանք է պետք գտնում են որ պետք է աշխատենք իսրայելի ու հրեական լոբիի հետ իդլիբում նրա ակտիվանալը այլ բան չի նշանակում քան շարժվել դեպի իսրայել դա նշանակում է որ հրեաների ու թուրքերի հարյուրամյա սիրո խաղի շրջանը հայտնվել է իսրայելը մահացու վտանգի առաջ է բոլոր տգետ կարծրատիպերը պետք է կողքի դնենք ու առաջի հերթին հայկական լոբիստական կազմակերպ երբությունները ամանույն պետք է հրեաների հետ աշխատեն նոր դաշինք ձևավորեն որքաներ թուրքիայի ակտիվությունը վտանգ է Սիրիայի համար կարող է խնդիր լինել նաև Հայաստանի համար ստրատեգիականի մասով էլ մահացու հարված Իսրայելի համար Լևոն Շիրինյանը նշում է առայժմ ձեռնպահ պետք է մնալ այն վարկածից որ նման դիվերսիոն փորձերով հակառակորդը առաջի կայմ կդիմի ավելի լայն ռազմական գործողությունների բայց եւ բացառել չի կարելի եթե դինամիկա եղավ արագ կհասկանանք երկրորդ նախիջևանի ուղությամբ պետք է քայլեր անենք երկատգից աշխատեցնենք հիմա ամենա կարևոր հարցը գողերի ու թալանչիների խնդրի մեջ խրված երկիրը կարող է նման հարցեր լուծել գողապետությունը հայ ժողովրդի ներքաշելի ազգային ողբերգության մեջ այն ղեկավար կոչվածով որը հիմա եվրոպայում է ու դավադրություններ է կազմակերպում հայաստանի դեմ նկատի ունի սեր սարքսյանին ու ամենակարևոր հարցը հանդրակվեն պետք է ասենք այո ավանսով որ իշխանություններին պարտավորեցնեն կատարել իր դրված խոստումները մերժի սերժին խնդիրը լուծված չէ տեսեք թուրքերը ու ռուսներից ոնց են մատների վրա խաղացնում մենք էլ քաղաքական դիակների քաղաքական գերեզմանոց պետք է ուղարկենք ու վերջ սա իրական վտանգի ազգային անվտանգության խնդիր երկիրը պետք է սրանցից մաքրենք ու հակառակորդի գործողություններին պատրաստ լինենք եզրափակեցնա քաղաքագետ ռոբերտ Ղևոնչյանը չի կարծում թե այս պահի դրությամբ կան որոշակի գործընթացներ որոնք կարող են 
ներսոններ թապանցման առիթ հանդիսանար։ Արցախում նախատեսվող ընտրությունները կար ոզարշավը իհարկե որոշակի առումով ինվորմացյոնարից տեղծում են, բայց մեն գիտենք, որ ժամանակ � լարվածություն առաջացնել տարածաշրջանում գը ոնդյանը պատասխանեց։ Թուրկյանի հարկեց անկանում է, որ ուսաստանի հետ Սիրիայի հարցով պայմանավորվածությունների ուվորոշակի օրեն նաև արցախի խնդիրը մեջ ժրջանային զարգացումներ դան միջական որ են վերաբերում են նաև մեզ, պետք է ուշադիր հետևել ու դրա հիման վրա արտակին կաղաքականության մեջ չժգրտում ներանել, բեր մանտեն ռեժիմում, կարծում եմ թե պետայս Արդյոք հայկական կողմը պետք է նախը հարցակ լինի, դիտարկման նի պատասխանղ է ոնդյան նասաց, ես կարծում եմ, որ այս պահի նախը հարցակ լինեն նի մաշ չունի, որով ետև մենք արցախում չուն ենք խնդիրներ, որոն զարգացու� հաշպին չի կանխատեսվում, հիմա նախահարցակ լինել նի մաշ չունի, բայց պետք է պատրաս լինենք, որով ետև իրավիճակը շատ առակ փոխվում է և կարող է լինել այնպիսի իրավիճակ, որի դեպքում ստիվ վաս լինենք նախահարցակ լինել։